Este momento é o tal para contar uma história de tabaco. Ainda que eu, mais que contar histórias, o que sei é pintá-las, mas enfim. A ver se atopo as palavras. E não é um conto. É um sucedido. E onde sucedeu? Pois em Galicia, onde ia ser. A causa é que num lugar chamado Maroño vivían duas irmãs. Vivían soas numa casa cerca do mar. Uma irmã chamava-se Vida e a outra Morte. As duas eram muito boas mozas, muito alegres e, ademais, levavam-se de maravilha. Como tinha muitos pretendentes, um dia decidiram fazer-se um juramento. Poderiam ter os seus amoríos, mas não se separariam nunca. E cumpriam. Os dias de festa, iam bailar a um lugar que se chamava Donaire, onde iam todos os mozos da comarca. Para chegar ali, tinham que atravessar uma marisma que estava toda cheia de lama. Assim que as duas irmãs levavam calzados, os tocos e os zapatos de bailar na mão para que não se manchassem. Os de vida eram negros e os de morte brancos. E não será o revés? Não, é como vos digo. E passou o tempo. As irmãs cumpriam a sua promessa, é dizer, tinham os seus amores, mas tarde ou cedo volviam para a casa. Para uma noite, uma noite de inverno cru, houve um naufraxo, porque já sabedes que este é um país de muito naufraxo. O barco que naufragou chamava-se Palermo e ia cargado de acordeões. A treboada afundiu o barco e espalhou a carga. O mar encheu-se de acordeões. E o movimento das ondas fazia o soar. Aquelas melodias foram empurradas polo vento cara a costa e escoitadas polas irmãs na sua casa. Eram melodias tristes. O outro dia de manhã, os acordeões xacían esnaquizados na praia do lugar. Todos menos um. Atopou no um mozo pescador que decidiu aprender a tocá-lo. Tocaba tão bem como o mesmo oceano. E aconteceu que a irmã vida viu tocar a aquele acordeonista em uma festa e enamorou-se dele. E a irmã morte quedou soa. E nunca lhe perdoou. E por isso agora a morte vai bem por os caminhos. Especialmente nos dias de frio. Leva postos os zapatos brancos porque já vos dizem que a morte sempre calça de branco. E peta nas portas das casas onde há zocos para perguntar. Este é um mozo acordeonista ou a puta da vida? E a quem lhe pergunta, por não saber nada, vai e leva o podiante.